ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான மோர் குழம்பு இது மோஸ்ட்லி எல்லாேருக்கும் ஒரு ஃபேவரட்டான ஒரு குழம்பா டிஷ்ஷாக இருக்குங்க இது இது ஈஸியாகவும் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி நல்ல ஒரு மோர் குழம்பு கூட நல்ல ஒரு வறுவல் ரெசிபிஸ் நல்ல ஒரு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வாழைக்காய் வறுவல் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி அதே சமயம் நல்ல விருந்தெல்லாம் சமைக்கும்போது நம்ம ரெண்டு மூணு வகையான குழம்பு வைப்போம் அதில் இந்த மோர் குழம்பும் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நல்ல ஒரு மோர் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க மோர் குழம்பு ஆக்சுவலி வந்து நம்ம விதவிதமான காய்கள் சேர்த்து பண்ணலாம் நல்ல வெள்ளை பூசணிக்காய் சேப்பங்கிழங்கு வெண்டைக்காய் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே வெள்ளை பூசணிக்காய் யூஸ் பண்ணேன்னா மோர் குழம்பு ரெசிபி அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் இன்றைக்கி நல்ல வெண்டைக்காய் யூஸ் பண்ணுன்னு மோர் குழம்பு ரெசிபி பார்க்கலாங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நல்ல வெண்டைக்காவை வந்து வதக்கிக்கிறேன் அதாவது இங்கே ஒரு பத்து பன்னெண்டு வெண்டைக்காய் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு கிச்சன் டவல் வச்சு நல்லா அதை இரம் போக தொடச்சிட்டு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இந்த வெண்டைக்காய் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிடணும் இந்த வதக்கிறதுலேயே ஆல்மோஸ்ட் வந் வெண்டைக்காய் வெந்தரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு கிரேவி இதிலலாம் சேர்க்கும் போது வெண்டைக்காய் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அந்த வலுவழுப்பு இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் வதக்கியாச்சு இப்போ தேங்காய் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் குழம்புக்கு இங்கே ஒரு கால் மூடி தேங்காய் துருவண தேங்காய் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி கண்டிப்பாக இந்த சீரகம் இஞ்சியெல்லாம் வந்து நல்லா சேர்த்துக்கணும் அப்போ நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது போக ஒரு அரை ஸ்பூன் அரிசி அரை ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கிற ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா ஊறிடுச்சு இதுவும் சேர்த்தே வந்து தேங்காவோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ குழம்பு வந்து நல்லா கெட்டியாக கிடைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா அரைச்சாச்சுப்பேன் ஸோ மசாலா ரெடி அடுத்தது குழம்பு தாளிச்சிடலாம் இங்கே குழம்பு தாளிக்க ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் கண்டிப்பாக மோர் குழம்பு தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்து பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ரெண்டு வரம் மிளகாய் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இதில் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காய பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா கலர் மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் அரைச்ச தேங்காய் மசாலா விழுது ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி ஊற வச்ச பருப்பு வகைகள் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சாச்சு நல்லா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டுருங்க இதில் இப்போ இங்கே அரைச்ச மசாலாலாம் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு நல்லா இந்தளவுக்கு லூஸாக இருக்கிற மாதிரி கலந்து விட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு கொதிக்கி கொதிக்க விடுவோம் ஏன்னா ம எல்லாமே இங்கே வந்து பச்சை ஆட் பண்ணி அரைச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து நம்ம தயிரை கடைஞ்சி வச்சிடலாம் இங்கே ஒரு முந்நூறு மில்லி தயிர் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப புளிக்காத தயிர் ஓரளவுக்கு தான் புளிச்சிருக்கு ரொம்ப புளித்த தயிர் ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்காது குழம்பு ஸோ ஓரளவுக்கு புளித்த தயிரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நல்லா இப்படி மோராக கலக்கிடணும் ஸோ தயிர் நல்லா உடச்சி விட்டு நல்லா இப்படி பீட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து அடித்து வச்சிடலாம் இங்கே மோர் ரெடியாக இருக்குது மீன்வெல் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சாச்சு நல்லா இப்படி நுரைச்சி ஒரு கொதி வரும்போது வெண்டைக்காவை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் வதக்குன்னு வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு பூசணிக்காய் சேர்த்து செய்யலாம் சேப்பக்கிழங்கு சேர்த்து செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் எந் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க வேக வச்சு சேர்த்து விட்டுருங்க இப்போ வெண்டைக்காய் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் நல்லா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு மடியில் இட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஒன்று ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிறக்கு விடுவோம் அந்த வெண்டைக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடும் ஸோ கொதிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இருக்கட்டும் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓரளவுக்கு குழம்பு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம கடைஞ்ச மோரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா குழம்பு ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து கடைஞ்ச மோரை வந்து
தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கும்போது நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கும் அந்த வாசனையோடு நல்லா அந்த கொதித்ததுக்கப்புறம் நல்லா மோரை ஆட் பண்ணோம் ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ சூப்பரான மோர்க்குழம்பு மோஸ்ட்லி எல்லோருக்கும் ஃபேவரட்டான அந்த மோர்க்குழம்பு இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ